हेलो दोस्तों मेरा नाम है देवांश प्रजापति और आपका स्वागत है मेरा जो यूट्यूब चैनल है देवांश क्लासरूम में पिछले टॉपिक में हमने बात करी थी ओजेनेसिस के बारे में तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एडिमा एडिमा के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो एडिमा तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है तो हम इसे तीन लेक्चर में हम डिवाइड करेंगे तो आज हम एडिमा का जो बेसिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एडिमा क्या होता है एडिमा का मीन्स होते हैं स्वेलिंग आपने देखा होगा बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ में किडनी डिसऑर्डर में या हार्ट फेलियर में या और भी इंजरी वगैरह होती है उसमें बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है हमारी तो वो स्वेलिंग क्यों आती है क्या कारण है इसके पीछे इसके बारे में आज हम जो है डिस्कस करेंगे तो एडिमा आखिर है क्या तो एडिमा की जो डेफिनेशन वो है कि जो एक्सेसिव फ्लूड है एक्सेसिव फ्लूड जो बॉडी के जो बॉडी टिश्यू में या तो वो इंट्रा सेलुलर हो या एक्स्ट्रा सेलुलर हो बॉडी के टिश्यू में या इंट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्सेसिव फ्लूड अगर जमा हो जाए कहीं पे तो उसे हम एडिमा कह देते हैं अब ये एडिमा क्यों होता है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बॉडी में फ्लूड कितना होता है मान लीजिए एक व्यक्ति है इसका टोटल बॉडी वेट जो है वो है सेवेंटी टू तो सेवेंटी टू में जो टोटल बॉडी वाटर होता है तो पूरी बॉडी में जो वाटर का परसेंटेज होता है होता है सिक्सटी परसेंट लगभग सिक्सटी परसेंट वाटर हमारी बॉडी में होता है तो सिक्सटी परसेंट वाटर बॉडी में है और फोर्टी परसेंट लीन बॉडी मास होता है जो बोन्स है जो हमारी मसल्स वगैरह हैं उसका जो मास है मास है वो होगा फोर्टी परसेंट और जो सिक्सटी परसेंट होगा वो होगा टोटल बॉडी वाटर टोटल बॉडी वाटर तो अगर हम उसमें से कैलकुलेट करके निकाल लें तो फोर्टी लीटर लगभग फोर्टी लीटर हमारी बॉडी में क्या होगा वाटर होगा और इस 42 लीटर में से भी 42 लीटर में से भी टू थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है इंटर स्टेशियल इंटर स्टेशियल फ्लूड होता है जैसे हमारा ये सेल है ये हमारा एक टिश्यू है ये हमारी कैपिलरीज हैं ये हमारा मैंने राइट हार्ट बनाया है लेफ्ट हार्ट बनाया है यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और ये हमने एक छोटा सा टिश्यू ले लिया है इस टिश्यू में हमारे ये इंटरस्टिशियल है और ये हमारी सेल्स हैं सेल्स में ये इंट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर कितना टू टू थर्ड पार्ट जो होगा वाटर का वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा इंट्रा सेलुलर यानी जो भी टिश्यू की सेल्स हैं हमारी उनके अंदर हमारा 28 लीटर लगभग टू थर्ड जो 48 एट टू फोर्टी टू लीटर का जो टू थर्ड पार्ट है वो हमारा सेल के अंदर होगा और जो 14 लीटर जो पार्ट है वो होगा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर ये इंटरस्टिशियम में भी होगा और ब्लड दोनों को मिला कर तो जो 14 लीटर है 14 लीटर में से 3.5 लीटर तो हमारा ब्लड में होगा उसमें हमारा प्लाज्मा और जो हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी उसके अंदर का भी जो फ्लूड होगा उसमें उसको हम उसमें ले लेते हैं तो 3.5 लीटर हमारा ब्लड में चला जाएगा जो वाटर वाला पार्ट है और लगभग टेन लीटर हमारा इंटरस्टिशियम होता है इंटरा या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड हम कह सकते हैं ई ये हमारा फ्लूड होता है तो बॉडी में फ्लूड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहता है हमारे तो एडिमा जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड को जो हमारा या तो इंटरस्टिशियल हो सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो जो बॉडी में जो फ्लूड एक्सेसिव फ्लूड इकट्ठा हो उसे हम एडिमा बोलेंगे तो एडिमा जो होता है उसे डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर एडिमा तो आज हम बात करेंगे इंट्रा सेलुलर एडिमा जो सेल के अंदर जो एक्सेसिव अमाउंट में जो वाटर इकट्ठा हो जाता है उसे हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर एडिमा तो इंट्रा सेलुलर एडिमा क्यों होता है इसके कई रीज़न कई रीज़न हो सकते हैं एक तो हो सकता है माल न्यूट्रिशन अगर बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो न्यूट्रिशन बॉडी को सही से प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण क्या होगा बॉडी में ग्लूकोज जो है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो जैसे ही ग्लूकोज कम होगा तो जो सेल होती है हमारी टिश्यू में उन सेल में लगा होता है एक सोडियम पोटेशियम पम्प या उसे बोलते हैं हम सोडियम पोटेशियम ए बेस तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होता है उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और सेल के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो इसका जो बैलेंस है वो लगातार बना रहता है सोडियम का और पोटेशियम का 
लेकिन अगर किसी वजह से माल न्यूट्रिशन हो गया मान लीजिए तो इस वजह से ग्लूकोज लेवल डाउन गया तो जो सोडियम पोटेशियम ए सोडियम पोटेशियम ए जो एंजाइम है वो जो उसकी वॉल पर होता है वो सही से काम नहीं कर पाता है तो जब वो सही से काम नहीं कर पाएगा तो सोडियम का मान लीजिए ग्लूकोज लेवल बिल्कुल डाउन हो गया ज़ीरो हो गया तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होगा एकदम फेल हो जाएगा जैसे ही वो फेल होगा तो जितना जो सोडियम है वो एकदम से क्या होगा सेल के अंदर जाने लग जाएगा क्या जाएगा सेल के अंदर जाने लगेगा और सोडियम के साथ साथ क्या जाता है वाटर जाता है तो जैसे ही सोडियम के साथ वाटर जाएगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और इसमें एक्सेसिव फ्लूड क्या हो जाएगा जमा होने लगेगा तो इसमें क्या हो जाएगा फिर इंट्रा सेलुलर एडिमा क्या हो जाएगा इंट्रा सेलुलर एडिमा ये तो एक इसका एक रीज़न हुआ माल न्यूट्रिशन दूसरा रीज़न है मान लीजिए किसी प्रकार की कोई इंजरी हुई जैसे ही बॉडी टिश्यू में कोई इंजरी हुई मान लीजिए उसकी जितनी जो मेम्ब्रेन थी वो डैमेज हो गई तो जैसे ही मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो सोडियम क्या होगा एकदम से इन कर जाएगा उसमें सोडियम कैल्शियम जो भी आयन्स है वो एकदम से इन करेंगे और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम से बढ़ेगा और उसके साथ फिर क्या होगा एकदम से वो फ्लूड को जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है उसे एकदम से अंदर खींच लेगा और क्या हो जाएगा सेल का साइज़ फिर से बड़ा हो जाएगा तो फिर से इसमें क्या हो जाएगा इंट्रा सेलुलर एडिमा तो दो रीज़न एक तो माल न्यूट्रिशन और दूसरा हो गया हमारा इंजरी इंजरी किसी भी प्रकार की हमारी बॉडी में इंजरी हो गई तीसरा इसका रीज़न है मान लीजिए हाइपो नाइट्रीमिया हाइपो नाइट्रीमिया हाइपो नाइट्रीमिया यानी कि सोडियम लेवल डाउन अगर ब्लड के अंदर ब्लड में सोडियम पोटेशियम सब होते हैं तो अगर ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल डाउन हो जाएगा जैसे ही ब्लड में सोडियम का लेवल डाउन होगा तो इसकी कंसेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर अगर ब्लड का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड एक्स्ट्रा सेलुलर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अगर डाउन करेगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड का भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा इस वजह से क्या होगा जैसे हाइपोनाइट्रीमिया होगा तो इसका जो सेल के अंदर का जो फ्लूड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा हुआ बढ़ जाएगा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डाउन हो जाएगा इस वजह से क्या होगा जो सोडियम है वो सारा तेज़ी से सेल के अंदर जाने लगेगा तो जैसे ही बॉडी में जैसे ही सेल के अंदर सोडियम तेज़ी से जाने लगेगा उसके पीछे पीछे वाटर भी आएगा और फिर से क्या हो जाएगा इसमें एक्सेसिव फ्लूड क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा और इसे हम कहते हैं फिर से इंट्रा सेलुलर एडिमा तो इंट्रा सेलुलर एडिमा तीन कारणों से होता है एक तो माल न्यूट्रिशन ग्लूकोज अगर नहीं है तो ए जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो काम नहीं करेगा दूसरा अगर किसी प्रकार की इंजरी हो गई इसकी बॉल डैमेज हो गई तो सोडियम अंदर जाएगा फिर से इंट्रा सेलुलर एडिमा होगा और तीसरा हमने बताया कि हाइपो नाइट्रीमिया अगर ब्लड में सोडियम की कमी हो गई तो उस वजह से क्या होगा हमारा इंट्रा सेलुलर एडिमा क्रिएट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा जो कि मेजर पार्ट है 99 परसेंट जो बॉडी में होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा होता है इंट्रा सेलुलर बहुत कम देखने को मिलता है तो थैंक यू